Kovazi եւ համագործակցության համար զանգահարել է հետևյալ հեռախոսահամարում 077-777-222. Ինչպես արդեն տեղեկացվել է ապրիլի 1-ին վարչապետի որոշման աշխատանքից ազատվել է տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Հայ Կայվազյանը։ Ազատման պատճառն իսկապես կոնֆլիկտն է եղել հհ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանի հետ։ Դա Այվազյանն էր չի տակցնում։ Սակայն փաստ թերթի տեղեկությունները այստեղ ուշագրավ շերտեր կար։ Ու իրականում պաշտոնին անհամապատասխանության ու անգործության մասին սլիվներն ընդհանրապես շղաշեն։ Բանն այն է որ Աղաջանյանը հանձնարարական է իջեցրել Այվազյանին, այն ինչ հանձնարարական է, որևէ կերպ չի առնչվել Գրասենյակի գործառույթների հետ։ Հայ Այվազյանը գրության պատասխանել է, որ իրենց լիազորությունները բարձերապես խորհրդատվական ու մեթոդաբանական են, ուստի չեն կարող դրանցից դուրս որևէ գործառույթ իրականացնել։ Աղաջանյանը նորից փնդել է, որ Գրասենյակը պարտավոր է կատարել աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականը ու այդպես մի քանի անգամ։ Արդյունքում Էդուարդ Աղաջանյանն իր օգնականի միջոցով Հայ Կայվազյանի տեղեկացրել է, որ այլևս չի ցանկանում աշխատել նրա հետ։ Ուշագրավ է, որ Այվազյանի ազատման օրնից նշանակվել է Գրասենյակի նոր ղեկավար։ Նախորեին հայտնի դարձավ որ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ կառավարության աշխատակազմում աշխատանքից ազատվել են Վարչապետի արարողակարգի պետ Ալեքսանդր Մխիթարյանը, կադրերի եւ անձնակազմի կառավարման վարչության մեծ Մարգարիտա Ազարյանը, Արթուր Վանեցյանի մայրը եւ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը։ Եթե սրան գումարենք նաեւ Հայ Կայվազյանի ազատումը, ստացվում է որ եթե սկզնական շրջանում հհկայականներին եւ այսպես կոչված այլախոհներին էին աշխատանքից ազատում եւ մաքրում իրեն շրջապատը, ապա հիմա հեղափոխությունը խշռում է սեփական զավակներին։ Դա պայմանավորված է նրանով որ իշխանության ներսում ակնհայտ թիմային բաժանումներ են տեղի ունենում եւ յուրաքանչյուր բլոկը փորձում է ճիշտ դիրքավորել իշխանական տիրույթում իսկ ձևավորված թիմերը միմյանց ոչնչացման գործընթաց են սկսել այստեղ միակ բացառությունը երևի թե մարգարիտա ազարյանն է ով ըստ մեր տեղեկությունների ազատվել է իր դիմումի համաձայն թոշակի անցնելու կապակցությամբ Նոեմբերյան Երևան ճանապարհ հատվածի դիլիջանի Երևան հատվածն արդեն գրեթե անանցանելի է դարձել։ Հսկայական փոսեն ու ավերածությունները հետ պատերազմական վիճակ են հիշեցնում։ Այս ճանապարհին պարբերաբար կարելի է հանդիպել անիվները վնասած կամ ընդհացային այլ մասեր կոտրած մեքենաներ։ Էլ չեն խոսում այն մասին, որ այստեղով անցնող մեքենաների վարորդները եթե ճանապարհին էլ չեն մնում, ապա ստիպված են հետո վերանորոգման կետայցելել։ Մարդիկ չգիտեն թե ով պիտի փոխատուցի իրենց վնասները։ Ցավոք սա միակ ճանապարհը չէ, որ նման վիճակում է ու եթե այս տեմպերով շարունակվի, ապա բողոքի ակցիաների համար այլևս կարիք չի լինի ճանապարհներ փակել, դրանք առանց այդ էլ աստի ճանապար անանցանելի են դառնում։ Կովազի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարում 077 787 222 Այսօր ապրիլի 4-ին Գերմանիայի Բունդեսթագը քննարկելու է HH Եմը համաձայնագրի վավերացման հարցը։ Փաստ թերթին հայտնի է դարձել, որ HH-ից այդ հարցի քննարկմանը հրավիրվել է HH կփոխնախագահ Արմեն Աշոցյանը, ինչը համարվում է խիստ հատկանշական եւ բազմաշարտ ժեստ։ Փաստացի այս հրավերով եվրոպացիները նախ ակնարկում են, որ այդ համաձայնագրի նախապատրաստումը եւ ստորագրումը նախորդ իշխանությունների անուրանալի լուման է եղել։ Եվ երկրորդ հաստատում, որ HH կականներն անցալում լուրջ աշխատանք են կատարել։ Ըստ էության Աշոցյանին հրավիրելով գնահատական տալու ձեր ցեստադրվում է արվում, որ անկա հարտախորհանական կարգավիճակից իրենք շարունակում են աշխատել հհ կականների հետ։ Այստեղ ըստ ամենայնի մեծ նշանակությունը ունեցել նաև հհկ-ի եժկ անդամ լինելու հանգամանքը։ Նաև Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի շրջանակներում հհկ-ի ծավալած համագործակցությունը։ Սակայն որքան էլ լինեն հիմնական շարժառիթները, փաստնային է, որ այսօրվա կարևորագույն հարցի քննարկմանը հհն հրավիրված է հհկ-ի մասնավորապես Աշոցյանի դեմքով։ Իդեպ թերթի տեղեկություններով այդ քննարկմանը գործող ազգից ոչ ոք չի հրավիրվել։ Դժվար է ասել այս քայլով ներկայու ապագայի տեսակետից ինչ սապկաներ է անում եվրոպական գերտերությունը, բայց մեր աղբյուրների պնդմամբ հհկ-ի ռեբրենդինգի համար կոնտրատ ադայնավոր հիմնադրամը լուրջ աշխատանքներ է տանում։ Հ.Հ. գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ներկայացրել է 2018 թվականի տարեկան հայտարարագիրը։ Հազնաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված փաստաթղթի համաձայն գլխավոր դատախազը անշարժ եւ շարժական գույք չունի։ 2018 թվականի հարկային տարվա սկզբում նրա դրամական միջոցը կազմել է 8 միլիոն Հ.Հ. դրամ։ Նշված հարկային տարում Դավթյանի եկամուտների հանրագումարը կազմել է 13 միլիոն 530881 դրամ։ Նշված եկամուտը գոյացել է երկու աշխատավարձերից։ Առաջինի դեպքում եկամուտը կազմել է 13 միլիոն 245751 դրամ։ Երկրորդի դեպքում 285130 դրամ։ Ինչպես 2018 թվականին այնպես է 
7 թվականի հարկային տարում դավթյանի դրամական միջոցը 8 միլիոն հհ դրամ էր կազմել։ Այդ ու հանդերց 2017 թվականի հայտարարագրում դավթյանի եկամուտների հարագումարն ավելի մեծ թիվ էր կազմել 15 միլիոն 819013 հհ դրամ։ Ի տարբերություն 2018 թվականի տարեկան հայտարարագրի գլխավոր դատախազը 2017 թվականի հայտարարագրում նշել էր նաև այլ եկամտի մասին, որը կազմել էր 1 միլիոն 750000 հհ դրամ։ Նախորդ հայտարարագրում առկա էր նաև 2017 թվականի հարկային տարում 43 միլիոն հհ դրամ արժողության պարանձնատուն, ինչպես նաև հողամաս, որ 2017 թվականի հարկային տարում օտարվել է 12445 Հարդուր ձացյանը հայը գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնել է 2016 թվականից։ Եվրոպական ամենախոշոր ավիապոխադրողի հետ բանակցությունները վերջապես ծանկալի ավարդ ունեցեն։ Արդյունքները ոչ միայն ողքևորող են այլև գոհացնող, քանի որ Հայաստանի ուղևորների համար եվրոպական երկրներ մեկնելու եւս մեկ առավել մատչելի հնարավորություն ստացված։ Ապրիլի 2-ին Ռումինիայի ազգային ավիապոխադրող տարում ավիաընկերությունն իր առաջին ուղիղ չվարտ իրականացրեց Երևանից Բուխարեստ։ Սակարելիա պատմական համար էլ, քանի որ այն մեծ հնարավորություն է ոչ միայն հայ ռումինական կապերը զարգացնելու, երկու երկրներից ոչնչորջիկների փոխայցությունների թիվն ավելացնելու, այլև Հայաստանից եվրոպական այլ երկրներ շրջագայելու համար։ Սա նաև առիթ է կրկին փաստելու, որ միջազգային հեղինակավոր ավիաընկերությունները շարունակում են հետաքրքրություն ցուցաբերել հայկական ավիափոխադրողների շուկայի նկատմամբ։ Հուսանք որ տարոմ ավիաընկերության եւ նրա գործընկեր արոն ընկերության համագործակցության լավորինակը կոկեվորի նաեւ միջազգային հեղինակավոր այլ ավանկերությունների եւ նրանք էլ իրենց գործունեության աշխարհագրությունն ընդլայնելու որոշումներ չեն շրջանցի Հայաստանը։ Մենք գիտենք, որ բարբարոսները պրիմիտիվ հետամնաց եւ բացառապես վայրենիներից կազմված ցեղեր են, որոնք եղել են արավելյան հռոմեական կայսրության գերեզմանափորները։ Բարբարոս անունը անգամ բացասական երանգ ունի։ Իրականում այդպես չէ։ Բանն այն է, որ գերմանական գոթական այս ցեղին բարբարոսները անվանել են հենց հույները եւ հռոմեացիները։ Այստեղ հարցը իրականում հենց բարբարոս անվանումն է։ Ընդվորում հույները եւ հռոմեացիները բարբարոսային անվանում բոլոր այն ցեղեր են, որոնք որոշակի օրեն իրենցից տարբերվում էին մշակույթով եւ դրան գումարած խոսում էին այլ լեզվով։ Այս մարտիկ տարբերվում էին միջերկրածով եւ բնակիչներից նաեւ իրենց մորուկով։ Բարբար նշանակում է մորուկ եւ ինչքան էլ զարմանալի է տապատներով, ինչպիսիք ոչ մի հույն կամ հռոմեացի տղամարդ կամ կին չեր կրում։ Իհարկե հետագայում հռոմեացի լեգիոնականները ըստ արժան բույնս կնահատեցին տապատը եւ փոխարանային, քանի որ վերջինս անփոխարինելի էր ձմերային աշավանքների ժամանակ։ Գոթական բարբարոսական ցեղերը բաժանվում էին արևմտյան եւ արևելյան ցեղերի։ Կովազի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարում 0787 787 222